ഇന്ന് ലേഡി സെവൻ്റെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റത്തെ വിസ്മയത്തിന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേഷ്യൽ തന്നെയാണ് അപ്പം ഫേഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർലറിൽ പോകാനായിട്ട് പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ത്രെഡ് ചെയ്യാൻ പോകും ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ മുടി ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പം വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഫേഷ്യൽ തൽക്കാലം വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വേറൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫേഷ്യൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും പരീക്ഷ നോക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ പല ഫേഷ്യൽ പറയുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാരങ്ങ നീര് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേസിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കില്ല അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഫേഷ്യൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ആർക്കെങ്കിലും ഇടാൻ പറ്റാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പല ഫേഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഫേഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് അല്ല ഒരു ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ് ഒരു നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ത്രീ സ്റ്റെപ്പും ഫോർ സ്റ്റെപ്പും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയേ പോവാം അപ്പോൾ പതുക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലെൻസിങ് തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും ആദ്യം ക്ലെൻസിങ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫേസ് വാഷോ എന്ത് സാധനമാണോ നിങ്ങൾ ക്ലെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫേസ് ഒന്ന് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫേസിലുണ്ടാകുന്ന ഡസ്റ്റും ഡേർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്രബിങ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേറൊന്നും അല്ല നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിൽ കുട്ടി പോഴ്സും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഹെർട്സ് ബ്ലാക്ക് ഹെർട്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്റ്റീമർ കാണുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സ്റ്റീമർ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വിഷമിക്കണ്ട നമ്മൾ ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് കുറച്ചൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണ് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു തുണി മൂടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സ്റ്റീം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീം ചെയ്തതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേസിൽ പോഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് വലുതാകും പോഴ്സിനകത്ത് ഡെഡ് സെൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് വരാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റീം അത് മാത്രമല്ല സ്റ്റീം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ വൈറ്റ് ഹെർട്സ് ബ്ലാക്ക് ഹെർട്സ് അതൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പം സാധിക്കും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഒന്നുകിൽ സ്റ്റീം റിയൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വഴിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫേഷ്യലിലെ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റീം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് കൊള്ളിക്കുക നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റീം കൊള്ളിക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വിയർക്കണം നമ്മുടെ ഫേസൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വിയർത്ത് വരുന്നതാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ആവും ഓക്കെ അപ്പം അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഫേസിൽ വൈറ്റ് ഹെർട്സ് ബ്ലാക്ക് ഹെർട്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് സ്ക്വീസർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ സ്പീസർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫേസിലുള്ള വൈറ്റ് ഹെർട്സും ബ്ലാക്ക് ഹെർട്സും ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആ സ്കിന്നിൽ തൊട്ട് നോക്കുമ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ സ്പ്യൂസർ വെച്ചിട്ട് ആ വൈറ്റ് ഹെർട്സ് ബ്ലാക്ക് ഹെർട്സ് ഈ ഒരു ഏരിയ മൂക്കിൻ്റെ ഏരിയ പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഈ വൈറ്റ് ഹെർട്സ് ബ്ലാക്ക് ഹെർട്സ് ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് റിമൂവ്
എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം ഞാനിവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഫി പൗഡർ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ല മറ്റേതേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതായാലും മതി ഒരുപാട് അരിയിക്കണ്ട മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ സ്ക്രബിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് തരിതരിപ്പ് നമുക്ക് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു അരസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് പീൽ പൗഡറും അരസ്പൂൺ നമ്മുടെ കോഫി പൗഡറും എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഒരുപാട് എന്താണ് വെള്ളത്തിലങ്ങ് കുതിർന്ന് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എക്സ്ഫോലിയേറ്റർ വേണം എക്സ്ഫോലിയേറ്റർ ആണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഒരു കോഫി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടും നല്ല മണവുമാണ് ഭയങ്കര മണമാണ് കോഫി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വളരെ സ്ട്രോങ് മണമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കോഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫേസിന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതാ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫേസ് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഫേസ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്താണ് ഒന്ന് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പുരട്ടിക്കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ടൂ മിനിറ്റ്സ് നല്ലൊരു മസാജ് കൊടുക്കുക പിന്നെ വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും ഉള്ളവർ അത് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൂക്കിലാണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പം മൂക്കിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി എല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പുറത്ത് വന്നിരിക്കും വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ആയാലും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ആയാലും അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മൊത്തത്തിൽ ഇതങ്ങ് റിമൂവ് ആയി കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞപോലെ ഒരുപാട് നേരം വെച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ടൂ മിനിറ്റ്സ് മസാജ് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം കഴുകി കളയുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലെൻസ് ആയിരിക്കും ആ പോഴ്സിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരും പോഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റീം കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അകത്തുള്ള ഡേർട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്ന് ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യതയാണ് ഒരല്പം കോംപ്ലക്ഷനൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തൊക്കെ ഇരിക്കും നല്ലതായിരിക്കും കാരണം കോംപ്ലക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഡെഡ് സെൽസ് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും ഒക്കെ സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഈ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്കാണ് അപ്പോൾ ഫേഷ്യലിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫേസ് പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫേഷ്യലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ് പാക്കിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുടമഞ്ഞൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ദി ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുടമഞ്ഞൾ നമ്മുടെ ഫേസിനൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാനായിട്ടും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു സ്പൂണാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഫേസ് പാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടാം ഇപ്പോൾ അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീക്കിലി ഒരു വൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൈസ് ഒക്കെ ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഫേസ് പാക്കിൻ്റെ അളവ് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഫേഷ്യൽ എന്ന രീതിയിൽ ആ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഫേസ് പാക്ക് ആയിട്ട് ഇടാം പിന്നെ അല്ല കൂടിപ്പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കഴുത്തിൽ കഴുത്തിൽ എന്തായാലും ഇടണം കയ്യിൽ കാലിലൊക്കെ ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം വീട്ടിൽ കുടമഞ്ഞൾ ഇല്ല എങ്കിൽ സാധാരണ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്താലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കടലമാവാണ് കടലമാവ് നമുക്ക് ഈ എടുത്ത
ഒരു ടു ഓർ ത്രീ ഡ്രോപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊരു കൈക്കണക്കാണ് ആ ഒരു ഫേസ് പാക്കിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു മിക്സ് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു മണം വരും ഈ റോസ് വാട്ടറിൻ്റെ മണമില്ലേ ആ ഒരു മണം വരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ടൊരു എന്താണ് ആ ഒരു പ്രപ്പോഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് നല്ലൊരു പ്രപ്പോഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫേസ് പാക്കിൻ്റെ പ്രപ്പോഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതല്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഫേസ് പാക്ക് വീട്ടിൽ ഇടുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു പരുവത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവമാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് വേണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഫേസ് പാക്ക് മുഖത്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് കുറച്ച് തിക്നെസ് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഡ്രൈ ആയെങ്കിൽ കട്ടിയാവുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കഴുകിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് നേരം വെച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫേസ് പാക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്നും ഒരിക്കലും ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഫേസിനൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫേസ് പാക്ക് അങ്ങനെ വലിയിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് വലിയിച്ചെടുക്കുക ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള ഒരു മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫേസൊക്കെ വലിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞിരിക്കും അതായത് ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ പോയിട്ടൊരു വരൾച്ചയൊക്കെ വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരം വെച്ചിരിക്കേണ്ട ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എന്താണ് ഉണങ്ങി അങ്ങ് വരണ്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു പകുതി ഉണക്കായാലും കുഴപ്പമില്ല മാറ്റേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതിനെ ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ക്ലെൻലിൻസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുക ബ്രഷ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫേസിൽ ആ കഴുത്തിൽ ചെവിയിൽ എല്ലായിടത്തും അവോ ഡയറക്ഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മളൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു പാകത്തിനുള്ള ഉണക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കട്ടിക്കിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം ഫേസിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു മസാജ് കൊടുത്ത് പതുക്കെ 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 അതിനൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു ടവ്വല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് തോർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഗതി ഫേസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതവിടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കട്ടെ അത് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ തല തോർത്തുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ തോർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരുമേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തിരുമ്മി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ മുടി കൊഴിച്ചിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റൻസ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടവർ എടുത്ത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫേഷ്യലിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നല്ല അട്ടിപൊളി സ്കിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പോൾ വീണ്ടും പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഒരു വിസ്മയവുമായിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നതായിരിക്കും സോ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സ്റ്റേ സേഫ്